这个好看。小姐，我们去别处看看吧。好，那我们去看看吧。嗯，看看看看，走一走。呃，老板不要了，还给你，谢谢啊。到前面去看看，这个怎么卖啊？呃，不好意思，不要了。让一下，让一下，让一下，一王殿下。九公主，莫不是太想见我，才跟着瑟瑟一路到了这里？谁说的？我怎么知道他跑出来是跟你私会的？我就是不小心逛街逛到了这里。哦，赵姑娘也在，这么巧。走。哦。哎呀，公主。赵姑娘。一王。瑟瑟。我今天出来呢，其实是是想出来逛逛衣铺。我平日里啊，看赵姑娘的衣服甚是好看，所以想邀你一起。不知道义王殿下可否借一下你的赵姑娘给我？我可做不了瑟瑟的主，愿不愿意啊？还得问他。我自然愿意为公主效劳。太好了。那也罢，你们姑娘家的乐趣，我就不奉陪了。那我们走吧。好。瑟瑟姑娘。我刚才看吧，这身衣服特别衬你的肤色，呃，叫什么来着？云飞妆花断枝彩，百花飞蝶锦衣裙。哦，对，百花飞蝶锦衣裙特别适合你，看看喜不喜欢。好，瑟瑟，你穿这身粉色特别好看，比你之前穿大红色的衣裳更衬你的肤色。殿下不喜欢大红色。我看到这大红色，心里就又闷又紧。我府里也没有这大红色的物件。可能是我在西境看过太多鲜血的缘故。我不喜欢红色，红色多好看啊！我觉得这个红色刚好配你的姿容艳丽。一会儿我陪你到里间试穿一下，你就知道了。试穿啊？好，好，那就麻烦小维了。好啦，来吧，来。九公主，你这是要做什么呀？我帮你脱衣服啊！公主金枝玉叶，瑟瑟怎么好麻烦公主呢？锦儿，快进来帮我换一下衣服。锦儿不用，我不麻烦。呃，不用不用，公主，我不麻烦，真的不用。赵姑娘，我真的不麻烦，不用不用。赵姑娘，我不麻烦的。赵姑赵姑娘，赵姑娘，我来就行了。不用了，哎，我真赵姑娘，我，赵姑娘，九公主，你要做什么呀？实话告诉你吧，我就想看看你身上那枚狼牙。什什么狼牙？就，就你之前戴过的那个。九公主为何如此看重这枚狼牙？那是我阿翁家乡的图腾，我看着很亲切。你，你能不能再给我看一看？可是瑟瑟有太多的挂坠饰品，不记得曾经戴过狼牙了。你
怎么会不记得？瑟瑟今日还有些事情，就不陪九公主了。锦儿、啊，赵姑娘，赵姑娘。你和阿翁都是这个世界上对我最好的人。我以后会比你阿翁对你还好的。那你可不许负我啊！怎么会呢？我如果负了你，你怎么罚我都行。你如果负我，我就去喝忘川水，生生世世的把你忘了。忘了谁呀？啊！你吓死我了！早知道你在梦里就这么会讲情话，我便不费这个心思给你张罗了。你来干什么呀？今天是十五，永宁啊，昨天向太奶奶讨了纸，让咱们出去看花灯呢。嗯，花灯。嗯，而且我会让翼王殿下。和裴照、裴大将军陪我们去。哎，好啊，好啊，我还没见过李朝的花灯呢。走啊，走走走走，走。<笑>快，罗西。殿下。五哥。裴照见过三位公主。裴将军，我们走吧。哎，小峰，你觉得我五哥怎么样？什么怎么样？我是说，你对他有什么看法？不知道，不知道。你是马上就要嫁给我五哥的人了，怎么能不知道呢？怎么会是他呀？如今的太子之位就在四哥跟五哥之间，我那个四哥生来内向胆小，所以呢，现在宫里全部一边倒，全独五哥会做太子。小芳，再过十来日你就要当新娘子了，永宁姐姐这么做啊，其实是想让你跟五哥多培养培养感情。今日上元节，你就打算一直在这里待着？当真不打算和我一同上街逛逛？你是以什么身份来的？他的义子，明玉坊的客人，还是你的朋友？不管之前发生过什么，咱们还是朋友吧。我不愿意看到你郁郁寡欢的样子，明月。咱们今日不谈烦心事。我来上京这么久了。也没有见过热闹的街市，你就当陪陪我，如何？
。洛西，你不是想去唯品阁吗？我们现在就去。小风，你就不用跟我们一块去了，我让五哥好好的陪陪你。裴将军，你送我们过去吧。嗯，走，罗西，走吧。五哥，你可要好好照顾小风。有您，罗西。我们走了。那，我们也走吧。嗯。那天，你跟瑟瑟逛衣铺，就是买这身衣裳。嗯，你觉得好看吗？以前我不是很喜欢大红色，但你穿特别好看。想吃糖人吗？嗯。可是我没带钱。糟了，我也没带钱，平时钱袋都是石恩帮我管着，今天忘了。没事，走吧。永宁，你说我们是不是太着急了呀？这太子之位都还没有定下来呢。没事，我觉得五哥和小峰挺配的，而且刚才小峰的脸都红了呢，红的就跟小薇的这盒胭脂似的。那二位口中的那位姑娘必定容貌不凡了。我唯品阁的胭脂，那可是西周胭脂山独有的红兰花花瓣研磨捣碎制成。用上后妩而不媚，艳而不妖。西周，西周不是小风的家乡吗？洛西，小风来上京这么长时间了，肯定也想家了，我们就当礼物送给他。嗯，小薇，给我包起来。好的。也不知道他和五哥相处的怎么样了。哎呀，不管了。这盒胭脂可不能是咱们今天逛唯品阁的唯一收获。来，你看，来瞧一瞧，看一看啊！各位上京城的父老乡亲们，全上京城最好看的舞剑表演马上就要开始了。有钱的捧个钱场，没钱的也捧个人场。我们这下有礼了。
谢谢老板。<笑>快数数，这回够了吧？够了，够了，好多铜钱啊！<笑>那我去买糖人。啊，走。<笑>等一下，欠我的不错呀，谢谢。瑟瑟，我就猜到你在灯室里，果然遇见你了。啊，真巧，你也在。啊！失礼了。殿下在找什么？啊，九公主刚才跟我一起在那儿，一转身就不见了。那瑟瑟陪殿下一起找吧。也好，走吧。小风，明月姐姐，你也在这里。小风，顾剑，你怎么一个人？我，小风，我有朋友来找我了，那你们好好玩啊，走了。殿下莫急，方才应该只是人太多，公主才会与你走散。等一会儿晚些，人稍微少点
自然就会找到公主了。可，殿下，瑟瑟知道，殿下如今对太子之位是志在必得，而九公主以后，也必定会是太子妃。瑟瑟欣喜，殿下能够得到心中所求，也知道，在那个位置上无法随心所欲。瑟瑟不会向殿下求什么名分。只希望殿下能将瑟瑟一直放在心中。瑟瑟，五哥，五哥裴将军，多谢您出来陪我们逛街。属下职责所在。裴将军，那您不当值的时候都做什么呀？在家看兵书。看兵书？都看什么兵书啊？呃，什么都有。裴将军，那您下次把您的兵书借我看看可好？好。哎，那个花都好漂亮，裴将军，我们去买吧。我买给你。嗯，好。小凤，你也别太犯愁了。那个赵瑟瑟半温柔半善良，办不了一辈子。五哥迟早会发现你的好。你说什么呢？没有那回事。反正不管赵瑟瑟如今有多讨五哥欢心，太子妃只会是你。况且十日之后便是国婚，你便高高兴兴的等着做新娘吧。只怕是你会错意了。你那位五哥。心里想娶的人并不是我，我也不想勉强一个心里有别人的人。哎呀，我的太子妃，准嫂嫂，你怎么就不往好处想呢？嫁给我五哥，总好过嫁给那个一开口就脸红的四哥。我听说，红炉寺客舍里面住满了各国使臣，都是来贺你大婚的。他赵瑟瑟几辈子能有这福分？你刚刚说，各国使臣？住在哪儿？红炉寺客舍啊。那我岂不是可以看到西周使臣了？嗯，今天正好出宫，我去看看。哎，小凤，你可不能去。今天人那么多，你一个人去多不安全啊。再说了，这红炉寺客舍里边都是男人，你去了多不方便呀、啊。哦，那我改天再去。你说我都写了这么多封信回西周了，一封回信都没有。这马上就要大婚了，你说阿爹到底来不来接我啊？还是他不答应？那不答应也得有个回信吧。嗯、好了好了，我看你也累了，早点回去休息吧。谁
，你把明月送回去了。你今天看上去有点不开心。我没有啊，我只是把明月当妹妹看，你别误会。我没误会，我不开心不是因为你们。况且你们都是我的好朋友，如果你们要是在一起的话，我高兴还来不及呢。要是换成以前，你肯定会闹。在西周的时候，有一回你上街，正好撞见我和狄墨在一家簪子店。当时你气得掉头就跑，还说一辈子都不想再见到我了。后来整整三天，你都没跟我说过一句话。其实那一次。是我让迪莫陪我去给你挑礼物的。后来我把礼物交给你之后，花了很大的力气，才把你给哄开心。所以今天在街上，我遇见你之后，我就很担心你会生气。我不记得了。你刚刚说的这些事，我都不记得，我也不记得你现在就剩一个老四了，殿下。如今已经到了最关键的时刻，我们不妨以不变应万变，因为在这个时候越是焦虑，就越是容易露出马脚。不妨让四皇子先出招。父皇，儿臣自幼体弱多病，故愿自赴江南休养。愿父皇成全。江南确实是个好地方。你性格温和，又爱文墨，那个地方是很适合你。朕准了。谢父皇。程银，你尝尝茶里面加了什么草药扶桑花，对，此乃大寒大凉之药
，用来去火。朕很多时候火气旺，都会用此花来入药。父皇，儿臣倒认为，凡火盛者，不可昼用良药，必用温散。那朕问你：若国有奸佞之臣，使国体积热瘀滞，那难道也不该用良药立即降之、除之？父皇，若真有佞臣，以致国体瘀滞，可见以伤其元气，就该用中药之道，徐徐渐进。不可一下激怒对方，以免用量过猛，伤至筋骨。好上有旨，五皇子听风。门下，顺去四兄而功革天地，无有妻德而堪定离人，故知有大勋者受神明之福，长高义者为乾坤之主。今封迎五皇子承寅，统正龙楼之容，招宣甲官之诏，一应冒点。云属元良，册为皇太子，定令所思，择日备礼，册命，诸者施行，拜。天通二十四年春末，泽皇帝封李承寅为太子，加太子冠冕，受太子印鉴，入主东宫。令李世清为太子少师，赵靖宇为太子少保，房世清为太子少傅，义王府都尉为太子詹事府詹事，总管太子府务。裴昭为太子帅，总领太子府护卫，并任命太子司职。太子左右春方司职数人。太子司一郎给事中数人，太子内方长事数人
顾剑，你怎么来了？我知道今天你有一件大事发生，来看看你。我？什么事啊？你要嫁人了。你愿意嫁给他吗？你若不想，我便送你回西周，今晚就走。你若想留，我便陪你留。你本想带他去哪儿？带他去没有伤害的地方。这皇宫太危险，李成银也太危险。可你，也是他忘了的人。你说的对，我也是他不该靠近的人。本以为可以保护他，可万一因为我……他想起了一切，我便又成了罪人。只要他能忘记之前的事情，只要他能开开心心的重新生活，在哪里都好，我会保护好他的用过膳了？哦，啊，还没恭喜你呢，当上太子了。谢谢。我不是说过吗？我不喜欢这些东西。那天你喝醉了。你说你想回西周，说这里没有真正关心你的人，你讨厌这里所有复杂的事情，应付不来。所以那天不是裴将军送我回来的，是你。今后，所有复杂的事情，都由我来处理。
，你是在留我吗？是。嗯，请出示福杰。福杰，我是西周九公主，要见我们西周的使臣。没有福杰，任何人不得进入红炉寺。哎，你直接去找你们红炉寺卿来见我，他肯定认识我。我们大人并不在寺中，让他进去，他就是西周九公主。裴将军，九公主，你怎么在这里啊？末将今日正好负责巡防红炉寺一带。九公主若想见西周使臣，和末将吩咐一声便是。嗯，九公主请。微臣拉赫蒙，拜见九公主。快起来！你们是阿爹派来的使臣，我怎么从来都没有见过你们呀？以前不是齐利肯吗？哦，齐利肯因患旧疾。已告老还乡，微臣奉大王之令，在此等候官礼，恭祝九公主大婚。阿爹阿娘，一切都还好吧？大王大妃，一切安好，请公主放心。那就好，那就好。我这么长时间没回去，怪想家的。家里的葡萄酒给我带来了吗？微臣带了最好的美酒进献。还是你们等我。哎。怎么没有见单吃的使臣来啊？阿翁的人呢？阿翁没有派贺师来吗？微臣，微臣并未瞧见，许是比臣先到了，又或许是路途遥远，尚未抵京，这个臣也不太清楚。你怎么会不清楚呢？之前不都是你们结伴而行的吗？拉赫蒙，怎么吞吞吐吐的？阿翁还好吧？单吃的一切都还好吧？公主，这个您就别问微臣了。九公主，微臣也不知道。微臣告退。舅舅可算是来了。以前是怕陛下疑心，都不敢多邀舅舅来宫里喝茶。现如今倒是好了，可以光明正大的邀舅舅一起来同享入主东宫之喜。殿下册封为太子，比以前沉稳了许多，对吧？<笑>母后，舅公，儿臣受了东宫印，当上了太子，这一路颇为不易，所以今日特意求舅公一同来见母后，就是为了要感谢舅公和母后这么多年来的扶持和帮助。我的傻儿子，我救你这么一个孩子。我不疼你，疼谁呀？母后，儿臣还有一事，今日也想请舅公帮我做个见证，向母后讨个封赏。你不会又想提那个赵瑟瑟吧？请母后答应我娶瑟瑟。我真是不知道那个赵瑟瑟给你吃了什么迷魂药。母后，当日我不过是个落魄的皇子，只有瑟瑟。是真心真意的待我。我跟你说过多少遍了，和那西周九公主的婚事才是正事，是国事，是不得不为，不是什么儿女情长简单的事。你要是执意如此，你父皇也必不会允许。儿臣恳请母后，念在我们母子一场的份上，待儿臣向父皇求情。起来，母后。儿臣就这么一个心愿，你也不答应吗？起来
，老臣倒是有个主意，不知太子殿下肯定否？舅、啊、姑，请讲。此事若是闹到圣上那里，惹怒了圣上，圣上一怒之下，随便指个人，就把那赵家小姐给嫁了。你太子殿下又当如何呀？这，这我却没想过。所以老臣要劝你，此事呀，暂时退让。如何退让？两个都去。啊？这。西周九公主为正妃，赵小姐为侧妃。不，不，这岂不委屈了瑟瑟？他若不甘愿做这个侧室。我倒乐意挑个纨绔世家子给他，让他妥妥的做个正室。母后不可。母后，您是答应把瑟瑟赐给我做侧妃了？等你们成了亲，你要独宠那个赵家小姐赵瑟瑟，谁又能管得了你？你呀！多谢母后。多谢舅公，将军。拉赫玛，你很聪明，知道管住自己的嘴，但你要记住，如今在上京，往后在西周，有些话。不该说的都不要说。这对你、对九公主、对西周便只有好处。是，谢将军提醒。再过半个多时辰，可就要关闭方门了。这些东西可都是侯爷从丹池运回来的。今日若是送不到侯府，侯爷怪罪下来，你们吃罪不起。快点，快，还有这个，快一点。来，好嘞，谢谢。车上的物件是由镇北侯托伊站运回的，请府上赵将军查收。来人，把货物卸进去。是是。大人，一路上辛苦了，一会儿请在府上小饮几杯。我要见你们侯爷。你是什么人？我们家侯爷其实你想见就见的。你就进去通报，说我是西周九公主。这位姑娘，还有啊，我们侯爷镇守丹痴，如今并不在上京。镇守丹痴，怎么可能？吴阿翁向来把跟李朝的界限划分得清清楚楚，怎么可能派李朝的大军去镇守丹痴呢？九公主、哦，小姐，赵姑娘，快点儿，走走走。你怎么会在这里啊？这里是我家呀，我自然在这里。皇帝，镇北侯府是你家？是啊。那镇北侯是？镇北侯正是家父。那你父亲为什么会去镇守丹痴啊？丹痴被灭，我父亲受封镇北侯，奉皇命前去管理丹痴。镇北侯就相当于以前的丹痴王，自然要亲自领军，管理自家的土地了。你刚刚说什么？丹痴被灭，九公主不知道此事吗？半年前，太子殿下就和李承业攻打丹痴，现在丹痴已经归李朝所有了。那丹痴王呢？丹痴王，这我就不知道了。兴许，是战死了吧。小姐，我听宫里的人说过，太子灭丹痴的事情，不让任何人和九公主提起。
？怎么可能呢？她是西周公主，又是来和亲的，怎么会不知道此事呢？这婢子就不知道了。听说这九公主和丹痴是沾着亲的。听说他们西晋通婚。确实是不怎么讲礼数，哼，管他呢，反正现在我们又不是宫里的人，不必守那些规矩。再说，我说的又不是假话，小姐说的是、啊。你干什么？这是真的吗？什么是真的吗？疯了你！丹池被李朝灭族，这是真的吗？我问你，是不是？是你带军队去的。嗯。我阿翁死了。是。杀他！我杀了你，小凤。丹赤跟你有什么深仇大恨？王翁跟你有什么深仇大恨？你为什么要这么做？没有什么深仇大恨。铁达王是你的阿翁，也是我李超的宿敌丹赤王。两国之间交战，不是你想的恩怨情仇那么简单的。别以为我不知道。你就是想踩着单痴人的白骨，登上你的东宫之位，就想借此除掉李承业，当上你梦寐以求的太子。你卑鄙无耻，李承业！你说什么呢？随便你怎么想，我只是在战场上奉命做我该做的事。我现在就回西周，找阿爹退婚。我不要嫁给我的仇人，小风，小风。父王，你父王如果答应你退婚，又何必千里迢迢把你送来这和亲呢？你想过没有？你以为你父王跟你一样，到现在才知道丹池被灭一事吗？啊！我不管，我不管，我不要嫁给你，我不要嫁给你。西周跟李朝联姻，就是为了能求得李朝的庇护。以西周如今的国力，能够在边境制衡他国，能够有如此的太平稳定，都是因为有李朝这层关系。你以为这一纸婚约上写的是你和我两个人的名字吗？你错了，那上面写的是西周和李朝。你想清楚，想清楚。你知不知道丹痴被灭族的事情？你知道，你知道啊！你和阿爹都知道，然后把我送到李朝来，让我嫁给杀了我阿翁的仇人啊！啊！怪不得阿爹一封信都不回我。从他把我送来和亲的那一刻起，我就不再是他的女儿，我就是李超的一个贡品。
不是吗？那你呢？你把我骗得好惨呀！阿杜，我那么相信你，我那么相信你，你为什么要瞒我这么久？阿昭，我问你，瑟瑟是何时接到九公主，告诉她丹池一事的？末将失职，那日九公主突然去了红炉寺，末将大意，没有及时护送九公主回宫。按现在情况看，九公主应该是在哪里听到了丹池王的消息，便寻了去，才碰到了赵家小姐。也是，之前并没有人告诉瑟瑟。不能告诉九公主丹池一事。只不过，过几日我就要与小峰大婚了。现在他知道此事，我以后怎么面对他？小峰已经知道了。九公主绝对不能嫁给杀了丹池王的仇人。他那么相信我，我却一直瞒着他，亲手把他推入火坑，害他一辈子。事已至此，我还能选择什么？核心关系到整个西周，不是那种说算就能算了的小事。我知道你肯定会站在王上这一边，但你跟王上未必就想让九公主面对自己的仇人，过着痛不欲生的日子。之前你也帮过九公主逃过婚，可是如果她没有被捉回来，就一定不会像现在这么痛苦。顾剑，我能确定，你跟我一样，心里最在意的是他的幸福。所以这次我来，是想求你。求我什么？帮小峰再逃一次婚？是，这件事情没这么容易。逃婚会造成什么样的轩然大波？给西周会带来什么样的后果？你想过没有？不管能不能逃回西周
，这婚一定要逃。以公主的性格，在新婚之夜，她绝对不可能跟自己的仇人同床共枕。难道你就愿意看着她去送死吗？顾姐，我最后再问你一句：你私心里真的愿意她嫁给那个人吗？这是什么？你去找顾剑帮忙了。婚在即，万一出了差池，损了皇家颜面，弟子就真的罪该万死了。弟子不敢禀告皇上，怕太子殿下生出是非。若降罪于九公主，就不好了。九公主平时最听您的话了，故弟子特来禀明太皇太后。永娘啊，你这件事情做得很好，要好好的侍候他，做到。对他寸步不离。弟子谨遵太皇太后旨意，弟子告退。撤。风，太皇太后恕罪。做什么？太奶奶，求您放了小风吧。为什么？我不能嫁给他。为什么？我恨他，我恨他，因为他灭了丹赤。你恨他杀了你阿翁。小凤
，来，随我来。嗯，来，嗯。你看看，小峰啊，你知道这些牌位都是些什么人呢？嗯，是李朝的英雄。对，你还记得明远公主吗？明远娘娘，她待你很好啊。他待我，就像妻女儿一样。你再看看这一位，这位久经沙场的将军，李仁木的神威，你知道他是谁吗？他就是明远公主的。太爷爷，杀死他的人不是别人，正是你的太爷爷。明媛公主是哀家。最疼爱的孙女，当年她跟你现在是一般大呀，不成想，她被她的父皇陛下冤家到西周和亲了。这些征战之中的鲜血。伤痕全留在了这些牌位上，却不能留在他的心中。那明媛娘娘就从来没有恨过吗？当然恨过，可是他不能恨，他需要放下，只有放下，他才能够。换取更重要的东西，你知道是为了什么吗？为了大义。可你呢？你只顾你自己，你却忘记了自己的使命。你辜负了你父王的期望，更是枉费了明远公主对西周那种赤诚的善意和奉献。你们看看。这些一排排的白珠，永远在这里燃着，就是为了祭奠
，这些英烈们，像长明灯一样，永远、永远这样燃烧下去。知道这是为了什么吗？是安迪，你明白了。我可怜的孩子，不要再恨台子了。要恨，就恨历朝皇帝吧。是他派太子出兵丹赤，西周丹赤要斥责，那就冲着我这个老太婆来吧。奶奶，因为哀家是皇上的奶奶，是太子的太奶奶，李朝的太皇太后，太奶奶，小风想家了。小风想家了，我可怜的孩子，这里就是你的家呀，这儿就是你的家。